大家好，我是健康管理师李晓。流感中招之后呢，大多数人都会经历嗓子干痛、嘶哑的一个阶段，咽口水都痛，说不出话，又吃不下饭，嗓子里啊就像刀割一样。今天呢，我跟大家分享一个小方法，对于这种喉咙痛、干痒、声音嘶哑以及红肿，那么效果可以说是立竿见影的。而且这个方法也很简单，下面呢，大家伸出一只手。找到你的拇指指甲根部，在大拇指的指甲根部有三个点，距离我们指甲的边缘呢有一分的距离，大概也就是一毫米左右，就一点点的距离。在边上的这个呢叫做少商穴，中间的这个是中商穴，里边的这个呢叫老商穴。这三个点合起来称为三商穴。少商可能大家比较熟悉，是我们肺经上的穴位。另外这两个呢，就属于经外奇穴了。但是这三个点合起来用，它的效果呀是翻倍的。我们可以用大拇指的指尖去掐揉少商穴，你可能在掐的时候会觉得手指头有一点刺痛，但是一定要继续，每次连续揉上三分钟左右。或者呢，我们拿一个小牙签儿去点一点，去刺激这个少商穴。另外两个点也是同样的做法。可以用手指去掐揉，可以用牙签儿，或者呢，我们拿一支棉棒去点按一下，这三个点也是可以的。总之呢，大家手边有什么小工具，可以刺激到这些穴位就是可以了。我们可以多次去重复做这个动作啊，每天两只手互相掐一下，不局限于时间，只要你有空，觉得嗓子不舒服、嗓子疼，就去互相掐一下。又简单又方便。如果嗓子疼的不厉害的，我们就只用这一个少商就可以了。少商是大肠经的井穴，就是大肠经起始的地方。大力的刺激它，可以泻掉肺经的热，清理咽喉。平时像大家吃个火锅上火了，嗓子疼、牙痛，也是可以刺激一下少商穴的。如果你的嗓子疼的比较厉害呢，我们就可以找一个血糖针，把这三商穴呢都刺破。然后挤出来几滴血，这样效果会更好。很多试过的朋友都说，这个缓解作用呢是立竿见影的。在刺之前呢，我们先沿着手臂啊往下捋一捋，捋到大拇指的指尖处，这样呢能够让我们的拇指部位气血充盈。然后咱们快速的点刺这三个点，把皮肤刺破就行了，然后挤出来几滴血就可以了。不过呢，这个方法有点疼，不怕疼的朋友可以对自己下手。怕疼的话呢，我们就用力的掐揉，或者是用棉签去点按。因为三商穴这个位置皮肤其实很薄，所以好多人呢才揉几下就会揉出来一个水泡，这是非常正常的现象，不要紧张。那我自己平常嗓子痛的时候呢，都会掐一下少商穴，也是会经常出现水泡的。但是呢，真的是效果非常的棒，大概过个三四天，这个水泡呢也就下去了。最近这段时间，本身天气非常干燥，咽喉部位就特别容易不舒服。咽喉部位的问题呢，很多都是跟肺和脾胃有关系的。大家一定要记住啊，少吃一点辛辣刺激的、容易上火的食物，保持我们肠道排泄通畅，不要让脾胃有积食而产生上火，这样也能最大限度的预防嗓子出现疼痛的问题。小妙招要收藏，以免想用的时候找不到了。好了，那本期的内容就到这里。如果你还想学习更多经络穴位的养生方法，欢迎订阅我的课程《家庭版十二经络疏通法》，教你认识身体的每一条经络，找到经络上的淤堵点，并且呢，在家就能徒手打通它们。感谢大家的支持，谢谢大家。